good morning everyone today we are going to learn about remaining part of the lesson work and energy pona class la nama enna padicho work and energy enna nu padicho renewable sources non renewable sources enna nu paathom so next innik enna paatha enna padikka poromna simple machines സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്നാന്ന് പോന ക്ലാസ്സിലെ ചൊന്നോ എന്നാന്ന് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ആർ ടൂൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് അവർ വർക്ക് ഈസിയർ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഈസിയാണ് പണ്ടതുക്കാക യൂസ് പണ്ട സിമ്പിൾ മെഷീൻ ടൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ പാത്തേന പുള്ളി വെഡ്ജ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ക്രൂ ലിവർ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ ഇനി ഒന്നൊന്നും ഇത് ഒന്നൊ ഓരോ ടൂൾസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ കൊഞ്ചം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കൊഞ്ചം ബ്രീഫാ പാത്തുക്കളാം ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ പുള്ളി പുള്ളിങ്കറത് എന്നത് പുള്ളി ഈസ് എ മെഷീൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ വീൽ വിത്ത് എ കട്ട് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് എ റോപ്പ് ഓർ ചെയിൻ പാസസ് അറൗണ്ട് ദ പുള്ളി ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് മോർ ഫോഴ്സ് പുള്ളിങ്കറത് നിറയെ ഇടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത പുള്ളിങ്കറ ഇന്ത പിക്ചർ ഉങ്ങൾക്ക് തരീത് പാത്തിരിക്കീങ്ങള എന്ത ഒരു റൗണ്ട് വീൽ മാ റൗണ്ട് മാതിരി വീലായിരിക്കും അതുക്കുള്ള കയർ പോട്ടുകിട്ട് ഇലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിറയെ നിറയെ ഇടത്തിൽ എന്നതെന്ന് തണ്ണി ഇറക്കരുത് കിണത്തിലിരുന്ന് തണ്ണി ഇറക്കരുതക്ക് താൻ നിറയെ യൂസ് പണ്ണുവാക ഇന്ത പുള്ളിങ്കറത് സോ അതുക്കുള്ള എന്ത ഒരു ഫോഴ്സാ ഇലുത്ത് രൊമ്പ ആഴമ ഇടത്തിലിരുന്ന് തണ്ണിയെല്ലാം ഇലുത്തെടുക്കതുക്കാകെ എന്ത പുള്ളിങ്കറത് യൂസ് പണ്ണു അതേമാതിരി അതുക്ക് നിന്നോരോ എക്സാമ്പിൾ പുള്ളിക്ക് ഇന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ പാത്തിരിക്കീങ്ങളോ പെരിയ ഹൈറ്റാ വെയിറ്റ് സോറി വെയിറ്റ് ആന തിങ്സ് എല്ലാം തൂക്കി ഇന്നൊരു ഇടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റാ മാറ്റി വെക്കതുക്കാകെ എന്ത ക്രെയിനിലെല്ലാം എന്ത പുള്ളി മാതിരിയുള്ള എന്ത ഇത് തന്നെ യൂസ് പണ്ണുവാക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാത്തേന ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് വിത്ത് വൺ എൻ്റെ ഹയർ ദാൻ അനദർ അടുത്ത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനുങ്കത് ഒരു ഇടം ഫ്ലാറ്റാന സർഫസ് ആർക്കും ദെൻ ഒരു പക്കം കൊഞ്ചോ ഹൈ ഉയരമാണ് ആർക്കും ദെൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇടം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡെങ്കത് ലോവർ ഫ്ലാറ്റാർക്കും എക്സാമ്പിൾ റാ റാം സ്ലൈഡ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഫോർ വീൽ ചെയർ ദെൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനുങ്കത് മേൽപ്പക്കം തൂക്കിയിട്ട് തൂക്കമാർക്കും കീഴ്പക്കം സാഞ്ചിരിക്കും ഫ്ലാ അതേമാതിരി ഫ്ലാറ്റാർക്കും സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ആർക്കും നെക്സ്റ്റ് പാത്തന്ന വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് ഈസ് എ ടൂൾ വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് വുഡൻ ലോക്സ് ഇൻഡ് ടു പീസസ് വെഡ്ജ്ങ്കത് അതോടെ അത് ടൂൾ പാത്തേന അതോടെ ഇയർ എഡ്ജസ് മുന നുണിയുങ്കത് ഷാർപ്പാ ഇരിക്കും ദൻ എന്നത് മുക്കാവശ്യം എന്നതൊക്കെ യൂസ് പണ്ണുവാകണ ഷാർപ്പാന എന്ത കൊഞ്ചം പെരുസാന തിങ്സ് എല്ലാം രണ്ടാ കട്ട് പണ്ണതക്ക് വെട്ടിയോട് പെരിയ വുഡ് പീസസ് എല്ലാം കട്ട് പണ്ണതക്ക് എല്ലാം എന്താ വുഡ് പീസസ് സോ അപ്പിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കട്ട് പണ്ണതക്ക അത് വെഡ്ജ് യൂസ് പണ്ണുവോ ദൻ എക്സാമ്പിൾ പാത്തന നൈഫ് സിസർ ആൻഡ് ആക്സിൽ ഇതെല്ലാം നൈഫ് എല്ലാം എന്നെ യൂസ് പണ്ണുവോ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെഡ്ജൊക്കെ എക്സാമ്പിളെങ്കത് അത് മുണി പാത്തേൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് പാത്തേന നൈഫ് ഷാർപ്പാ ഇരിക്കും ദൻ കട്ട് പണ്ണതക്കാകെ യൂസ് പണ്ണുവോ അടുത്തത് സ്ക്രൂ ദ സ്ക്രൂ ഈസ് യൂസ് ടു റൈസ് വേറ്റ്സ് ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ഗതർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാത്ര രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് രണ്ട് തിങ്സെ പറ്റി ജോയിൻ പണ്ണതുക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുക ഷാ സ്ക്രൂ യൂസ് പണ്ണുവാകെ ഷൂ വെച്ച് തന്നെ ടൈറ്റ് പണ്ണുവോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാത്തന ഷാർപ്പണർ ഷാർപ്പണറോടെ അത് ഒരു മെറ്റലിലും മെറ്റലും അത് പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ഇതും തമ്മിൽ ജോയിൻ പണ്ണതുക്കാക അത് സ്ക്രൂ വെച്ച് തന്നെ ടൈറ്റ് പണ്ണുവാക ബോഡ് ബോട്ടിൽ സ്ക്രൂ ജാക്ക് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ് വിൻഡ് മിൽ എല്ലാത്തിലേയും ടൈറ്റ് പണ്ണതൊക്കെ ഒരു തിങ്സെ വെച്ച് ഫിറ്റ് പണ്ണി അത് അന്ത ഇടത്തിൽ ഫിക്സ് പണ്ണണോന്ന് അത് സ്ക്രൂ വെച്ച് തന്നെ ടൈറ്റ് പണ്ണി സ്ക്രൂ പോട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് പണ്ണി ഫിക്സ് പണ്ണുവാക സോ അതൊക്കെ സ്ക്രൂ അതിൽ ഇതെല്ലാം സോ ഇന്ന് സിമ്പിൾ മെഷീൻസോട് എക്സാമ്പിൾസ് സോ ടെസ്റ്റ് എന്നെ കേൾപ്പാക സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്നാന്ന് കേൾപ്പാക അതോടെ ടൂൾസ് ഒന്നൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ പണ്ണ ചൊല്ലുവാക സോ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കരുത് തറവ നല്ല പുരിഞ്ച് പഠിക്കരുത് കുടിക്ക കണ്ടിപ്പാ പഠിക്കരുത് നല്ലത് ദെൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പാത്തന വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വീൽ അറ്റാച്ച് ടു എ സ്മാൾ റോഡ് സോ ദാറ്റ് ദീസ് ടു റൊട്ടേറ്റ്
வீல் அண்ட் ஆக்சல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொட்டேட் பண்ணி தான் அந்த ஒரு மிஷின் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக வீல் அண்ட் ஆக்சல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் யூஸ்வல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் டு மூவ் ஏ ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் த ஒர்க் ரிக்வேர்ட் இஸ் த சேம் பட் த ஃபோர்ஸ் ரிக்வேர்ட் லெஸ் த ஐடியா ஆஃப் எ சிம்பிள் மிஷின் ஆர் ஆர்கினேட்டட் வித் த கிரீக் ஃபிலாசஃபர் ஆர்கிமெடிஸ் அரவுண்ட் த தேர்ட் செஞ்சுரி பிசி தேர்ட் செஞ்சுரி பிசியில் பார்த்தேன்னா அந்த ஆர்கிமெடிஸ்ங்கிற ஃபிலாசப் கிரீக் ஃபிலாசபர் தான் அவரோட ஐடியா படி தான் அந்த இந்த சிம்பிள் மிஷின்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சிம்பிள் அவரோட ஐடியா தான் இப்போ சிம்பிள் சிம்பிள் மிஷினில் பார்த்தேன்னா ஈஸியாக வேலை ஒர்க் ஈஸியாகவும் ஒர்க் ச செய்ய மாதிரி தான் நடக்கும் ஆனால் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப ஓவராக நம்ம ஃபோர்ஸ் போட தேவையில்லை சிம்பிளாக அந்த வேலையை முடித்து எடுத்துக்கலாம் அதான் அதோட ஒரு பெனிஃபிட் இதுதான் சிம்பிள் மிஷின் அடுத்தது பார்த்தேன்னா லிவர் எ லிவர் இஸ் யூஸ் டு மல்டிப்ளை த ஃபோர்ஸ் வி கிவன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணோம் அதே டபுள் ஆக்கி கொடுக்கறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறது தான் லிவர் எக்ஸாம்பிள் சீசோ நட் கிராக்கர் அண்ட் பிளேயர் ஃபோர் அதை அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் அதை நம்மளை அந்த ஃபோ மல் அதோட இரட்டி அந்த ஃபோர்ஸ் போய் அதில் அப்ளை ஆகும் அந்த லிவர் யூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு நம்ம ஒரு ரொம்ப ஸ்க்ரூ பிளேயர் எல்லாம் கட்டிங் பிளேயர் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஹார்டான திங்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் நம்ம கொஞ்சம் லேஸாக ஃபோர்ஸ் பண்ணினாலும் அது டக்குந்து அது நம்மளோட கொடுக்குற ஃபோர்ஸை விட மல்டிப்ளேயாக அது ஃபோர்ஸ் போய் அது அப்ளை ஆகும் தென் அது சீக்கிரமாக கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு தான் லிவர் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் சீசோ அதே மாதிரி நெட் கிராக்கர் பிளேயர் இதெல்லாம் லீவரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அடுத்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு ஐடென்டிஃபை அண்ட் மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் நம்ம படி கொடு படிச்சிட அந்த டூல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இல்லை சிம்பிள் மிஷின்ஸை பற்றி கொஞ்சம் படித்தோம்ல அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அங்கே கொடுத்துருக்கு அதோட பேர் என்னன்னு நம்ம எழுதணும் ஏன்னா இது படித்ததில் ஏதாவது புரிஞ்சிருக்கா அந்த தெரியுதுக்காக அந்த அதோட நேம் எழுதுறதுக்காக அந்த பிக்சர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தென் அடுத்தது பார்த்தேன்னா கம்ப்ளீட் த கேபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் கொடுத்துருக்க அது எதுக்கெல்லாம் எந்த லீவ் எந்த இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் இந்த கொடுத்துருக்குற பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியுதா இதே தான் நம்ம அங்கே கொடுத்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்னது வட்ஜு அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் தமிழில் என்ன இந்த கொடுத்துருக்க பிக்ச பிக்சர் பார்த்து என்ன தெரியுது கோ கோடாரி எஸ் அது வுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வெட்டதுக்காக வடிச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா இன்க்ளைண்டு பிளைன் ஃப்ளாட்டு சர்ஃபஸ் பிளைன் சர்ஃபஸ்ஸு இன்க்ளைண்டு பிளைன் தென் அடுத்தது லீவர் லீவரோட ஒவ்வொரு எஸ் ஒவ்வொரு சிம்பிள் மெஷின்ஸுக்கும் எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கு அது எதில் வரும் எதெல்லாம் தான் நம்ம எழுதுவோம் அடுத்தது லீவருக்கு எக்ஸாம்பிள் தானே சீஸ் ஆஃப் தென் அடுத்தது அடுத்தது வீ லேண்ட் ஆக்சிட் நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு அடுத்தது ஸ்க்ரூ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்க டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மிஷின் கொடுத்துருக்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்க எழுத எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓப்பன் செட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிறது புள்ளி புள்ளிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுங்கிறது க்ரெயின் க்ரெயின் இப்போ பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு வீல் மாதிரி போட்டு அதில் கயிறு போட்டு இழுத்து எடுப்பாங்க தென் வீல் அண்ட் ஆக்சல் வீல் அண்ட் ஆக்சலுக்கு எக்ஸாம்பிளுங்கிறது பைசைக்கிள் அண்டு கிரைண்டர் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வெட்ஜ் வெட்ஜுங்கிறத நைஃப் சிசர் அண்டு ஆக்ஸ் இன்க்ளைண்டு பிளைன் இன்க்ளைண்டு பிளைனுங்கிற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் ஸ்லைட் அண்டு ஸ்லோப் ஃபார் வீல் சேர் தென் லீவர் லீவருக்கு சீசோ நட் கிராக்கர் அண்டு பிளேயர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பென்சில் ஷார்ப்பனர் ஸ்க்ரூ ஜாக் பாட்டில் கேப் அண்டு விண்டுகள் இதெல்லாம் ஸ்க்ரூவோட எக்ஸாம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் லீவரை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் லீவர் வரைக்கும் முடிச்சு சிம்பிள் மிஷின்ஸில் அந்த டூல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் லீவர் வரை படித்தாச்சு அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் லீவர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லீவர் வி மஸ்ட் நோ த ஃபாலோ ஐட்டம்ஸ் லீவர் படிக்கிறது தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ கொடுத்துருக்குற ஐட்டம்ஸை நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் தென் ஃபஸ்ட்டு ஒன் லோடு லோட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் என் ஒன் விச் த ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஃபோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது தென் அதுக்கு தான் அது பேர் தான் லோடு தென் எஃபோர்ட் எஃபோர்ட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் வி அப்ளை ஆன் த லிவர் எ
liver is classified into three types according to where the load and effort are located with respect to fulcrum liver is three types are classified pannirukaga three types la irukke then edha uh, edha according to load of load and effort so then liver angra the three types of classified pannirukke adhe mari load and effort adhe mari ஃபல்கரம் மூணும் லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றபடி தான் நம்ம லிவரை கிளாஸிஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வணங்கிறது கிளாஸ் ஒன் லிவர் இப்போ இந்த ஃபல்கரம் இஸ் பிட்வீன் த எஃபோர்ட் அண்ட் த லோடு எஃபோர்ட்டுக்கும் லோடுக்கும் சென்டரில் பிட்வீன் ஊடையில் ஃபல்கரம் வந்துருச்சுன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட் லிவர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன்னா சீசர் சிசர் பிளேயர் அண்ட் சீசோ அதில் பார்த்தேன்னா சிசரோட லோடுங்கிறது எங்கே விற்க நம்ம ஒரு சிசர் ஒரு திங்ஸ் கட் பண்ணணுன்னா அது முனியில் தான் விற்கும் முனியில் தானே வைக்கும் லோடு ஒரு திங்ஸ் கட் பண்ணுற திங்ஸுங்கிறத நம்ம சென்டரில் அந்த முனியில் தான் பார்க்கப்போம் அப்போ லோடுங்கிறத முனியில் வருது அடுத்தது எஃபோர்ட் எஃபோர்ட்டுங்கிறதுங்கிறது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுவோமோ பின்னாடி அந்த பின்னாடி பக்கம் அந்த சிஸ்டரோட அந்த கைப்பிடி பக்கம் தானே நம்ம எஃபோர்ட் போட்டு அப் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் அப் அந்த இடத்துல தான் எஃபோர்ட் அதுக்கு அப்போ அந்த லிவர் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு சென்டர் பக்கம் தானே அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது அது இப்படி மூவ் ஆகிறது அந்த சென்டர் டைப்பில் தானே ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணியிருக்கோம் தென் அந்த சென்டர் டைப் தான் ஃபல்கரம் புரியுதா லோடு கொடுத்துருக்கிறத முனி எட்ஜில் தென் சென்டர் பக்கம் ஃபல்கரம் அந்த ரொட்டேட் பண்ணுற லிவர் ரொட்டேட் பண்ணுற இடம் தென் நம்ம கொடுக்குற எஃபர்ட்டுங்கிறத அந்த பிடி கைப்பிடி இருக்கிற இடம் ஸோ அதுங்கிறத கிளாஸ் ஃபஸ்ட் லிவர் எஃபர்ட்டும் எஃபோர்ட்டு லோடுங்கிறத முனிப்பக்கம் எஃபோர்ட்டுங்கிறத எண்டி பக்கம் தென் சென்டரில் ஃபல்கரம் வருது புரியுதா அடுத்தது ஸ்கிளாஸ் செகண்ட் லிவர் வென் த லோட் இஸ் பிட்வீன் த எஃபோர்ட் அண்ட் த ஃபல்கரம் நோனா ஸ்கிளாஸ் செகண்ட் லிவர் இங்கே பார்த்தேன்னா லோடுங்கிறது சென்டரில் இருக்கும் தென் எஃபோர்ட்டுங்கிறதும் ஃபல்கரவும் முனியிலும் எண்டிலே இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன்னா வீல் பாரோ லெமன் ஸ்கீசர் நட் கிராக்கர் லெமன் ஸ்கீசரை எடுக்கலாம் லெமன் ஸ்கீசரோட லெமன் சீசருங்கிறத ரெண்டு கைப்பிடி மாதிரி இருக்கிறது லெமன் ஸ்கீசருங்கிறத அது பார்த்தேன்னா அந்த நம்ம திங்ஸ் லெமன் கட் பண்ணி எந்த இடத்துல ஏன்னா லெமன் பிழிஞ்ச ஜூஸ் பிழிஞ்சு எடுக்கிறது பார்த்துருக்கல ஸோ அதோட லெமனை வைக்கிறது நம்ம எந்த இடத்துல வைக்கும் எஸ் சென்டரில் தான் வைக்கும் சென்டரில் தானே கேப்பு மாதிரி இடத்துல தான் வைப்போம் அதே மாதிரி எஃபோர்ட் கொடுக்குறது நம்ம எண்டில் எண்ட் எண்டுங்கிற இடத்துல எஃபோர்ட் கொடுக்குறோம் அதனால் ஃபல்கரம்ங்கிறது அந்த ரி லிவர் ரொட்டேட் ஆகிறது அந்த முனியில் தான் அந்த லிவர் ரொட்டேட் ஆகும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த லிவர் ரொட்டேட் ஆகிறது முனி பக்கம் டவுட் இருக்க வந்தேன்னா நீங்கள் அந்த லெமன் ஸ்கீசர் அந்த எலுமிச்ச பணம் பிடியும் இல்லை அந்த ஜூஸ் பிடிஞ்சு எடுக்கிற அந்த அந்த ஒரு இதை எடுத்து பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அந்த லோடு அந்த திங்ஸ் எங்கே விற்கும் நம்ம எந்த பட்ட இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த போகும்போது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எந்த இடம் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அவங்க இல்லைனா ஸ்க்ரூ போட்டு எந்த இடத்துல டைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன்னா அது முனியாக இருக்கும் அப்படின்னு அது கிளாஸ் செகண்டு லிவர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா கிளாஸ் த்ரீ லிவர் கிளாஸ் த்ரீ லிவருங்கிறது தேர்ட் லிவர்னா இன் திஸ் லிவர் த எஃபர்ட் இஸ் பிட்வீன் த லோட் அண்ட் த ஃபல்கரம் இங்கே பார்த்தேன்னா லோடுங்கிறது முனியில் இருக்கும் ஃபல்கரம்ங்கிறது எண்டில் இருக்கும் தென் எஃபோர்ட்டுங்கிறது இங்கே எங்கே இருக்கும் சென்டர் பக்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தேன்னா ஸ்டாப்ளர் நம்ம ஸ்டாப்ளர் அடிப்போம் ஸ்டாப்ளர் அடிக்கிறதுல நம்ம அடிக்க வேண்டி ஏற்கனவே நம்ம அதில் அந்த பின் உள்ளே போட்டு வச்சுருப்போம் இல்லை ஓட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம ஸ்டாப்ளர் அடிக்கணும் அந்த முனியில் தானே நம்ம பேப்பர் ஏதாவது வைப்போம் எஸ் முனியில் வச்சு தான் முனியில் தான் வைப்போம் அந்த பேப்பர் ஏதாவது ஏற்கனவே பின்னு போட்டு வச்சுருக்கோம் நம்ம எஃபோர்ட் கொடுக்குறத எங்கே கொடுக்கும் சென்டர் பக்கம் சென்டர் பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த பின்னு போய் அதில் அடிக்கும் பேப்பரில் அடித்து ஏறும் அப்போ நம்ம எஃபோர்ட் கொடுக்குறது எங்கே சென்டர் பக்கத்தில் தென் ஃபல்கரம்ங்கிறத அந்த இது கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறத அந்த கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிற இடம் தான் இங்கே பாரு இங்கே தான் ஃபல்கரம் பாரு இந்த இடத்துல அந்த ரிங் ரொட்டேட் ஆகும் லிவர் ஸோ அங்கே தான் என்ன ஆகும் இதுதான் ஸ்டாப்ளேர் கிளாஸ் த்ரீ லிவர் இருக்குது நிறைய வேறு இருக்குது டாங்ஸ் இருக்குது ப்ரூம் ஸ்டிக்கு ஹாக்கி ஸ்டிக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அது எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் த்ரீ லிவருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா தென் ரிமைனிங் பார்த்தேன்னா நம்ம எவால்யூஷன் பாட்டுங்கிறத ஸோ எவால்யூஷன் பாட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தேன்னா டேஷ் இஸ் அட் டு பி டன் வென் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் எஸ் 
சூஸ் இட்டுங்கிறத சூஸ் இட்டிலிருந்து செலக்ட் பண்ணுறத டான்ஸ் இஸ் அட் பி ஒர்க் த எபிலிட்டி டு டூ ஒர்க் இஸ் எனர்ஜி டேஷ் இஸ் அ மெஷின் மேட் அப் ஆஃப் வீல் அண்ட் ரோப் புள்ளி டேஷ் மை ஹெல்ப் ஆஸ்ட் டு ஒர்க் ஈஸியர் சிம்பிள் மெஷின் தென் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்க்ளைண்ட் பிளேன் இஸ் ரேம் இது சூஸ் இட்டு போர்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச் இட்டு பார்த்தேன்னா புக்ஸில் தப்பாக தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம நான் கரெக்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் செகண்ட் லிவருங்கிறத நட் கிராக்கர் இதுபடி நீங்கள் நோட்டில் மேட்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது புள்ளி புள்ளிங்கிறது ட்ராயிங் வாட்டர் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு லிவருங்கிறது சீசோ வீல் அண்ட் ஆக்சிலுங்கிறது பைசைக்கிள் தென் ரினியூபிள் ரிசோர்ஸுங்கிறது விண்ட் இன்னொரு பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்கு அதைப்படி அதில் நான் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கு நாம் தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுங்கிறத என்ன தெரியுது அது எஸ் வெஜ் டபிள்யூ டபிள்யூ இ டிஜிஇ வெஜ் இது அடுத்தது லிவர் எல்இவிஇஆர் லிவர் செகண்ட் ஒன் அடுத்தது ஸ்க்ரூ எஸ்சிஆர்இ டபிள்யூ ஸ்க்ரூ எஸ்சி எஸ்சி ஆர்இ டபிள்யூ ஸ்க்ரூ ஸோ நம்ம இதே மே இதே மேட்ச் பண்ணியாச்சு தென் மேட்ச் இட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை த திங்ஸ் பிலோ அடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கு அது கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு லிவராக கிளாஸ் செகண்ட் லிவரானு நம்ம அந்த நெக்ஸ்ட்டு பக்கம் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அது பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா ஸ்பெய்டு ஸ்பெய்டுங்கிறது கிளாஸ் த்ரீ லிவர் கிளாஸ் தேர்டு லிவர் தான் ஸ்பெய்டு தென் சீசோங்கிறது கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு லிவர் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீல் பேரோ வீல் பேரோங்கிறது கிளாஸ் டூ லிவர் அடுத்தது பிளேஸ் பிளேஸுங்கிறது கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு லிவர் தென் நெயில் கட்டுறங்கிறத கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு லிவர் ஸோ இதை கொஸ் இதை பார்த்து நீங்கள் புக்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியோட யூனிட் என்னங்கிறத த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஜூல் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நேம் சம் சிம்பிள் மெஷின்ஸ் சிம்பிள் மெஷினோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி எழுதணும் சம் சிம்பிள் மெஷின்ஸ் ஆர் புள்ளி வட்ஜ் இன்க்ளைண்ட் பிளைன் ஸ்க்ரூ லீவர் வீல் அண்டு ஆக்சில் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் எ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் வென் த ஃபல்க்ரம் இஸ் பிட்வீன் த எஃபர்ட் அண்ட் த லோட் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் லிவர் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லிவர் என்னென்னா வென் த ஃபல்க்ரம் இஸ் பிட்வீன் த எஃபர்ட் அண்ட் த லோட் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் லிவர் எக்ஸாம்பிள் சிசர் பிளேயர் அண்ட் சீசோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லெமன் ஜூசர் பிலாங்ஸ் டு விச் டைப் ஆஃப் லிவர் ஒய் லெமன் ஜூசருங்கிறது எந்த எப்படி எந்த டைப்பான லிவருங்கிறது லெமன் ஜூசர் பிலாங்ஸ் டு கிளாஸ் செகண்ட் லிவர் பிகாஸ் த லோட் இஸ் பிட்வீன் த எஃபோர்ட் அண்ட் த பெல்க்ரம் ஃபல்க்ரம் லோடுங்கிறது லெமன் லெமன் இஸ் பிட்வீன் த எஃபோர்ட் அண்ட் த ஃபல்க்ரம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஒர்க் An action in which one exerts a force to move an object is known as work. An action in which one exerts a force to move an object is known as work. Last question. Write any three types of energy. Mechanical energy, thermal energy and chemical energy. Six, six type will be there. Then, if you choose any other choose, you can choose any other type of energy. Now, if you choose three types of energy, you can choose three types of energy. Then, three types of energy. அதில் சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது புக்ஸில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஓகே கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் புக்ஸில் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லெசனோட அடுத்த வீடியோ ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருக்கா ஸோ வீடியோ கோ தரவாக பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லும் பார்த்துக்கோங்க டவுட் இருந்தேன்னா கேட்டுக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ